നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ സെഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് അതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വേരിയബിൾ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പും തീരും അതാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് അത്രയും സമയം മാത്രമേ ആ വേരിയബിൾസിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് സെഷൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് സെഷൻ വേരിയബിൾ ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് യുവർ സെഷൻ വിത്ത് മൈ എസ് ക്യൂൽ സെർവർ സെഷൻ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെഷനിൽ മാത്രമാണ് ആ എ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ കണക്ഷൻ ടു ദ സെർവർ ആൻഡ് എൻ ബെൻ ദ കണക്ഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആ കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് ആ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും സെഷൻ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് വൺസ് ദ കണക്ഷൻ ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ വേരിയബിളും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും തീരും വേരിയബിൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ കണക്ഷൻ കെ നോട്ട് ബി റെഫറൻസ്ഡ് ഫ്രം അതർ സെഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്താണ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേറെ സെഷനിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ കണക്ഷൻ കെ നോട്ട് ബി റെഫറൻസ്ഡ് ഫ്രം അതർ സെക്ഷൻ അതർ സെഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സെഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം വേരിയബിൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല to declare or uh, reference a session variable prefix the variable name with add symbol add symbol വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഷൻ വേരിയബിൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് അറ്റ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആർ എക്സിസ്റ്റ് എക്രോസ് കണക്ഷൻസ് Uh, they are using the global keyword set global max connection equal to 300 നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എക്രോസ് ദ സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കുമ്പം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അപ്പറേയും അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ദേ ക്യാൻ ബി റെഫറൻസ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഡിക്ലെയർഡ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണ എന്താ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്തും അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് എക്രോസ് സെഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിക്ലെയർഡ് യൂസിങ് ദ കീവേഡ് ഗ്ലോബൽ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ലോക്കൽ സെഷൻ ഗ്ലോബൽ വേ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബ്ലോക്കും അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഒരു സെഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും തീരും ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈഫ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൈസ്ക്യൂലിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്ത
the if then statement allows you to execute a set of sql statements based on a specified condition and that is specific condition the base and then a set of statements sql will execute in the guardian but a part another if then statements allow to you allow allows you to execute a set of sql statement set of sql statements or specific condition the base will execute yam entity if then statement number to help you in the pin of the nothing in the syntax and a bar another if and if condition and if condition satisfy the yarning if condition then statement and if if condition satisfy the yarning will ask statements executive and the two under syntax and a gun check and uh, in this index, first specify a condition to execute the code between the if then and end if. Uh, the condition parenthood if then no end end if and our statements if condition satisfy execute it. First, specify a condition to execute the code between if then and end if. And the end into a killer statement. Either uh, condition satisfy Chey Anangilano Chey as work end of the statement. Either condition the base lano work end of the condition and uh, if condition other good another satisfy the statement or end first specify a condition to execute the code between if then and end if if the condition evaluate to true the statement between if then and end if will execute otherwise the control is passed to the next statement following the end if that is true and then uh, if the condition evaluated true the statement between if then and end if will execute and that is the statement run uh, uh, condition true what evaluate is the control is passed to the next statement following the end if end if is the next statement uh, control Second, specify the code that will execute if condition evaluated true. That is the statements in the guidance. First, the condition in the guidance. Second, the condition is satisfied. The code is the code. Now, the example is the same. The customer is the same. Customer table and the customer number and the name and the contact class name and the Korea carrying a little bit of the thing. Example and the uncheck another in the and the stored procedure and the uncheck another. I'm a little bit of a delimiter define jedu and the kind and then create procedure a statement or two procedure and a pair get customer level customer level. Contribute can code another stored procedure and a pair guest customer level and a third in parameter another render parameters and a pass they can or in or out to in in the level another variable in a pair p customer name and type in dana out parameter or another p customer level work care and a type or another. Pin a begin chedu begin to end to end the pump a delimiter or a carino pin a delimiter pare the night define chedu pin a clock code varam namkuru variable under credit and a pair and a type decimal and a default at a zero go to a credit in a thought to value go to another select in the which turn a select credit limit into credit credit in a thought. And then uh, credit limit to go to the customer table and then customer table not number can then another than don't know come credit limit uh, credit limit is not an attribute and 
അത് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വേർ വേർ കണ്ടീഷൻ വേർ കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ നമ്മുടെ ഇൻ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അതായത് പത്ത് നൂറ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്കിൽ എന്താണ് പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലാറ്റിനെ ആയിട്ട് സെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എൻ ഡി എഫ് കൊടുത്തു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഈ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറിൽ എന്താ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവലാണ് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഈ വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റാണ് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ അത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ നോക്കി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യും കസ്റ്റമർ പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ദ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജർ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ആക്സെപ്റ്റ് ടു പരാമീറ്റേഴ്സ് പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ ആൻഡ് പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ടേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ദെൻ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഔട്ട് പരാമീറ്റർ പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ ടു പ്ലാറ്റിനം ഇഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെലക്ട് കസ്റ്റമർ നമ്പർ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് വേർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർഡർ ബൈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് പാർഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ എബവ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കസ്റ്റമർ വൺ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഷോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഔട്ട് പരാമീറ്റർ പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ അതിനുള്ളതാണ് ഒരു കൊറിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ എന്താണ് കസ്റ്റമർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പി കസ്റ്റമർ നമ്പറും കസ്റ്റമർ ലെവലും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കസ്റ്റമർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് അറ്റ് ലെവൽ അതിനകത്തോട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഏതാണ് കസ്റ്റമർ ലെവലാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതപ്പം നമുക്ക് അറ്റ് ലെവലിനകത്തോട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് അറ്റ് ലെവൽ കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഹാസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് സെറ്റ് ടു പ്ലാറ്റിനം വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി അത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ എബവ് ആണ് സോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും പ്ലാറ്റിനം എന്ന് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈഫിൻ്റെ ഈഫിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈഫ് ദെൻ ഉണ്ട് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ഉണ്ട് ഈഫ് ദെൻ എൽ സി ഇഫ് എൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ഇൻ കേസ് യു വാണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഈഫ് ബ്രാഞ്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ടു ട്രൂ അതായത് നമുക്ക് ഈഫ് ദെന്നിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ട്ര
നമുക്ക് ആ എൽസിൽ കൊടുക്കാം ഈഫ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇല്ല വെച്ചാൽ എൽസിനകത്ത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ ഡി എഫ് കൊടുക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി സിൻഡാക്സ് ഈഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ടു ട്രൂ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഈഫ് ദെൻ ആൻഡ് എൽസ് എക്സിക്യൂട്ട് അതർവൈസ് ദ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൽസ് ആൻഡ് എൻ ഡി എഫ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ട് അതായത് ഈഫ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈഫ് കണ്ടീഷൻ്റെയും എൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇല്ല വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എൽസിൻ്റെയും എൻ ഡി എഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞാൽ അതർവൈസ് ദ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൽസ് ആൻഡ് എൻ ഡി എഫ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ട് ലെറ്റ്സ് മോഡിഫൈ ദ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ദ കസ്റ്റമർ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കേസ് പറഞ്ഞു ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾട്ടറിൻ്റെ കേസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് പ്രൊസീജിയർ കസ്റ്റമർ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ കൊടുത്തു ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ വിത്ത് ന്യൂ കോഡ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡീലിമിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുതിയതൊരെണ്ണം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എൻ്റ് ആ ഡീലിമിറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഡീലിമിറ്റർ പഴയത് തന്നെ ആക്കി വെച്ചു ഡീലിമിറ്റർ സെമി കോളം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണുള്ളത് കസ്റ്റമർ നമ്പറും കസ്റ്റമർ ലെവലും കസ്റ്റമർ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ലെവൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പം ബിഗിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഡെസിമലായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റിനകത്തോട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്തുള്ള കസ്റ്റമർ ടേബിളിനകത്തുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിനകത്തോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു കസ്റ്റമർ ടേബിളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് വേർ കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഈക്വൾ ടു പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുടെ ലെവലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ നമ്പർ കസ്റ്റമർ നമ്പറിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു പി കസ്റ്റമർ നമ്പറിൽ കിട്ടിയത് കസ്റ്റമർ നമ്പറിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആളുടെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എബോ ആണോ എന്ന് നോക്കി ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ലെവൽ പ്ലാറ്റിനെ ഒന്നും അല്ലാച്ച കസ്റ്റമർ ലെവൽ നോട്ട് പ്ലാറ്റിനെ ഒന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഈഫ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പ്ലാറ്റിനാണെന്ന് അല്ലാച്ചാലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എൽസിനകത്ത് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് നോട്ട് പ്ലാറ്റിനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ദിസ് ഈസ് ദി ന്യൂ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ വി ഇൻക്ലൂഡ് ദ എൽസ് ബ്രാഞ്ച് ഈഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വി സെറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ലെവൽ ടു നോട്ട് പ്ലാറ്റിനം ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എൽസ് ആൻഡ് എൻ ഡി എഫ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ദിസ് ക്വറി ഫൈൻസ് കസ്റ്റമർ ദാറ്റ് ഹാവ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം സെലക്ട് കസ്റ്റമർ നമ്പർ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് വെർ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർഡർ ബൈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇനി അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ബിലോ ഉള്ളത് അത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾ ദ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ബിലോ ആണ് ആൻഡ് ഷോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് പരാമീറ്റർ പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ കോൾ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഫോർ ഫോർ സെവൻ അറ്റ് ലെവൽ സെലക്ട് അറ്റ് ലെവൽ ദ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ കസ്
അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടീഷണലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈഫ് ദെൻ എൽ സീഫ് എൽസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ഉണ്ട് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ സീഫ് എൽ സീഫ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ അതായത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അതായത് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എൽ സി എഫ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു എൽ സി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൽ സ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഡി എഫ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കേസിൽ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ എൻ ദി സിൻഡാക്സ് ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റഡ് ടു ട്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഈഫ് ദൻ ബ്രാഞ്ച് എക്സിക്യൂട്ട് അതർവൈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എടുത്തു നോക്കും അത് ട്രൂ ആണോ എന്ന് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ല വെച്ചാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ടു ട്രൂ ആണോ നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒത്തിരി എൽ സി എഫ് നമുക്ക് വേണ്ട അത്രയും കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പോണത് ഇഫ് ദ എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ടു ട്രൂ ദ എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് അതർവൈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ദ ഈഫ് ദൻ എൽ സി എഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇഫ് നോ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഈഫ് എൽ സി എഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ടു ട്രൂ ദ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ എൽ എസ് ബ്രാഞ്ച് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈഫും കുറേയുള്ള എൽ സി എഫുകളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ എൽസിനകത്തോട്ട് വരും വി വിൽ മോഡിഫൈ ദ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോർ പ്രൊസീജർ ടു യൂസ് ദ ഈഫ് ദൻ എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ അത് അടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയൊരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമർ ലെവൽ ഉണ്ട് രണ്ട് പരാമീറ്റർ ഇന്നും ഔട്ട് ഇന്നായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ നമ്പർ കിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ ലെവലാണ് പിന്നെ അവിടെ ഡീ ലിമിറ്റ് തുടങ്ങി ഡീ ലിമിറ്റ് ആ നമ്മുടെ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയർ അവസാനിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഡീ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു പഴയതിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ബിഗിൻ ചെയ്തു ആ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സീറോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കസ്റ്റമർ ടേബിളിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എടുത്ത് ക്രെഡിറ്റിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമറിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ലെവലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ കസ്റ്റമർ നമ്പർ പി കസ്റ്റമർ നമ്പർ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്പറുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ലെവലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി കസ്റ്റമർ ലെവൽ പ്ലാറ്റിൻ ആക്കി ഇനി അല്ല വെച്ചാൽ അടുത്ത രണ്ട് ലെവൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കൊടുത്തു രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു സിൽവർ കൊടുത്തു നമുക്ക് മൂന്നാണുള്ള പ്ലാറ്റിനും ഗോൾഡ് സിൽവർ ആ മൂ ഗോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എബോ ആണ് അത് അതിൻ്റെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നോക്കി ഞാൻ വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ എൻ്റെ എൻ ഡി എഫ് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കസ്റ്റമർ ലെവൽ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജർ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയർ ഏത് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഈസ് പ്ലാറ്റിനം
10,000 or less you will uh, get the output as silver. Now, the range is 49 range. Then, 50 to 10,000 is gold. Then, we display the gold. Then, we will look at the loop statements. We will look at the loop statements. We will look repeated set of statements. We will look at the loop statements. We will look at the loop programming language. We will uh, do, uh, do while uh, for and three loops my SQL uh, uh, SQL statements in the uh, e, uh, loop in the work in the the loop statements allows you to execute one or more statements repeatedly that is one of the code the statements repeated in the same time the loop statements in the basic syntax and the kind check in the loop statement in the begin label loop statement list end loop end label this is the basic syntax for example the loop can have optional labels at the beginning and end of the block beginning and end in the labels and then and down uh, optional labels uh, the loop execute the statement list repeatedly loop and then another take on the statement list that is begin label dim, end label dim. Uh, statement would the tend a statement sana repeated at execute another the uh, statement list may have one or more statement each uh, terminated by a semicolon uh, the other semicolon on the statement delimiter on uh, typically, you terminate the loop when a condition is satisfied by using uh, leave statement. We will execute the loop and leave statements. We will satisfy the loop and leave the loop. You terminate the loop when condition is satisfied by using leave statements. This is the typical syntax of the loop statement used with the leave statement. Uh, and then, then typical syntax in the arena. and then label a loop uh, terminate the loop uh, if condition then uh, and then leave a label would uh, uh, if condition satisfies the label and if in the end if in the end loop the leave statement terminate uh, inter, uh, intermediately exit the loop intermediate item I'll open exit and I'm going to leave statement to work. It will work like the break statement in other programming languages like PHP, C, C++ and Java. And that's why we break it. That's why we leave statement to work. In addition, we have the leave statement. You can use the iterate statement to skip the current loop, uh, current loop iteration and start new iteration. And the iteration is similar to the continuous statement in PHP, C, C++ and Java. Our iterations uh, skip and the same. That is why we continue to 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 Uh, in stored procedure in the loop demo nana upam ingantum ending kill other drop a m ended drop procedure to delimiter uh, double dollar na to redefine chedu uh, stored procedure kai in the summit as in end to other end delimiter by a default delimiter na to match a define chedu uh, pin uh, create procedure loop demo that is begin chedu uh, variables x um uh, str okka de, uh, declare edu int um var char okka ait adinathotte initial values x equal to 1 um pin uh, str nathotum assign chedu adu kaiyittu loop label uh, 
ലൂപ്പോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ലൂപ്പ് ലേബൽ ലൂപ്പ് എക്സ് ടെന്നിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലീവ് ചെയ്യണം പത്ത് വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈഫിൻ്റെ എൻ ഡി ഫു കൊടുത്തു എക്സ് എന്താണ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ഈഫ് എക്സ് മോഡ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വേരി എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഒരു വർക്കറായിട്ട് എസ് ടി ആർ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ട് അത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ആ ഈഫിൻ്റെ എൻ ഡി എഫ് കൊടുത്തു ലൂപ്പ് കൊടുത്തു എസ് ടി ആർ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയർ എൻ്റ് ചെയ്തു ഡീലിമീറ്റർ മാറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡെമോ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു ഡെമോ ആയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ നോക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയർ കൺസ്ട്രക്ട് സ്ട്രിങ് ഫ്രം ദ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ദ ലൂപ്പ് ലേബൽ ബിഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ യൂസിങ് ദി ഫോർ യൂസിങ് വിത്ത് ദി ഐട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ലൂപ്പ് ലേബൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നേ അത് നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തും അതായത് സ്കിപ്പ് ഒരു ഐട്രേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തും അതുപോലെ ലീവ് അതായത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ലൂപ്പ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പത്ത് വരെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം പത്തിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ലീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Uh, if the value of x is an odd number the iterator ignores everything below it and start a new loop iteration uh, if the value of x is an even number the block of else statement will uh, will build the result string from even numbers namukku ode nokka adu namukku idayirunnu undayirunnu ivide nammal endha nammal ഇവിടെ എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈവൺ ആണോ ഓഡ് ആണോ നോക്കി എന്നിട്ട് എക്സ് മോഡ് ടു അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും രണ്ടോണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈവനും ഓഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് എസ് ടി ആർ ഈക്വൾ ടു കോൺകാറ്റ് എസ് ടി ആർ കോമ എക്സ് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് ഇത് ഓരോ ആ ഓരോ ഐട്രേഷനും അത് എന്താണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾ സ്റ്റോഡ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ലൂപ്പ് ഡെമോ അതാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആറിനകത്ത് നമുക്ക് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അത് വരെയുള്ള വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ വൈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സീലൊക്കെ കാണുന്ന വൈ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് അതും വരുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ വൈ ലൂപ്പ് ഈസ് എ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ലോങ് ആസ് എ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആ സ്റ്റേ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നിടത്തോളം കാലം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ബേസിക് സിൻഡാക്സ് കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലേബലുണ്ട് വൈൽ അതിൻ്റെ ശേഷം ആ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡൂവിൻ്റെയും എൻ വൈലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു എൻ വൈലിന് അവിടെ ആ ലേബൽ കൊടുത്തു ഈ സിൻഡാക്സിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫൈ എ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ എന്തോ എന്തോ പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ക വയൽ കീവേഡിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ആ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ എ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ വയൽ കീവേഡ് വയൽ കീവേഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഫ് ദ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റഡ് ട്രൂ ദ വയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഡൂവിൻ്റെയും എൻ വൈലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് സ്പെസിഫൈ വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡു ആൻഡ് എൻഡ് വയൽ കീവേഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഡൂവിൻ്റെയും എൻഡ് വയലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ഓപ്ഷണൽ ലേബൽസ് ഫോർ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി കീവേഡ് എൻഡ് ലേബലിൻ്റെയും ബിഗിൻ ലേബലിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിലും കണ്ടു നമുക്ക് ഒരു ലേബൽസ് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിനും പിന്നെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷണൽ ലേബൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് ട്രൂ ആണ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് എന്താ വയലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വൈ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിന് ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ നെയ്മ്ഡ് കലണ്ടേഴ്സ് വെച്ച് സ്റ്റോർ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഇയർ ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ എന്താണ് നമുക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് ഇൻ്റെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോ ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഫുൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആണ് അത് യൂണീക്ക് ആയിരിക്കണം ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇതൊക്കെ ടൈനീൻ്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം നോട്ട്നാലിലായിരിക്കണം ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റെ ആണ് അത് നോട്ട്നാലിലാവണം പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കലണ്ടർ എന്നുള്ള ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഒരു നമ്മളൊരു ന്യൂ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ ടു ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കലണ്ടർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കലണ്ടർ ടേബിളിനകത്തോട് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്തോട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള അല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡേറ്റ് ആണ് ഡി ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പരാമീറ്ററിൻ്റെ പേര് ഡി ടി ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ ആണ് അത് ബിഗിൻ ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു കലണ്ടേഴ്സ് കലണ്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പേര് കലണ്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തോട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇതൊക്കെ മറ്റേത് ഐഡിയ അത് ഓട്ടോ ഇൻഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഡേറ്റ് പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡേ മന്ത് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത്
എത്ര ഡേ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡേറ്റാണ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡേ ആണെന്നുള്ളത് ഇൻറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ബിഗിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കൗണ്ടറും ഡി ടിയും കൗണ്ടർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വൺ കൊടുത്തു ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഡി ടിക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഡേ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതാ ചെക്ക് ചെയ്തത് കൗണ്ടർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡേ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ ഡി ടി നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ നമ്മൾ ഡേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബാക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ടേബിളിനകത്തോട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനെ കോൾ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ടേബിളിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ കൊടുത്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഡേറ്റ് ആഡ് എന്നുള്ളതും വിളിച്ചു അങ്ങനെ വയൽ എൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻക്രിമെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡീലിമിറ്റർ മാറ്റി എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ടു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും ഡേ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളതും കൊടുത്തു എന്താ ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ എ കൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡി ടി വേരിയബിൾ ഫോർ കീപ്പിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡി ടി ആർ വൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ ചെക്ക് ദ കൗണ്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ദ ഡേ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നോക്കിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ വിളിച്ചു ടു ഇൻസേർട്ട് റോ ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കലണ്ടർ ടേബിളിനകത്തോട്ട് റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് ആഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു വൈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ ഹൺഡിൽ കൗണ്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡേ നമ്മുടെ കൗണ്ടിന് അത്രയാവുന്ന വരെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സും സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബേസിക് ബേസിക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ടു സ്പെസിഫിക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ലൊക്കേഷൻ യൂസിങ് ലേബിൾസ് ഡിഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എസ് ക്യൂൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എസ് ക്യൂൽ പ്രൊസീജിയറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലേബൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബേസിക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ബേസിക് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് എന്താണ് വൈ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിന് ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ നെയ്മ്ഡ് കലണ്ടേഴ്സ് വെച്ച് സ്റ്റോർ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ്
കലണ്ടർ എന്നുള്ള ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഒരു നമ്മളൊരു ന്യൂ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ ടു ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിള് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കലണ്ടർ ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കലണ്ടർ ടേബിളിനകത്തോട് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്തോട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പരാമീറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് ഡേറ്റ് ആണ് ഡി ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പരാമീറ്ററിൻ്റെ പേര് ഡി ടി ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ ആണ് അത് ബിഗിൻ ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു കലണ്ടേഴ്സ് കലണ്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പേര് കലണ്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തോട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇതൊക്കെ മറ്റേത് ഐ ഡി അത് ഓട്ടോ എൻഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്ന് പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഡേറ്റ് പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡേ മന്ത് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലോഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ കലണ്ടർ ടേബിളിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് ന്യൂ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലോഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്ര കൗണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡേറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും എത്ര ഡേ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആണ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡേ ആണെന്നുള്ളത് ഇൻഡ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ബിഗിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കൗണ്ടറും ഡി ടിയും കൗണ്ടർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വണ്ണ് കൊടുത്തു ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ഡി ടിക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഡേ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതാ ചെക്ക് ചെയ്തത് കൗണ്ടർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡേ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ ഡി ടി നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ നമ്മൾ ഡേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബാക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ടേബിളിനകത്തോട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനെ കോൾ ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ടേബിളിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ കൊടുത്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഡേറ്റ് ആഡ് എന്നുള്ളതും വിളിച്ചു അങ്ങനെ വയൽ എൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻക്രിമെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡീലിമിറ്റർ മാറ്റി എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ലോഡ് കലണ്ടേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ടു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും ഡേ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്റ്റ
റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസേർട്ട് കലണ്ടർ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് ആഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു വൈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ ടു കലണ്ടർ ടേബിൾ ഹൺഡിൽ കൗണ്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡേ നമ്മുടെ ആ കൗണ്ടിന് അത്രയും ആവുന്ന വരെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സും സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫുൾ ഡേറ്റ് ഡേ മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ക്യൂ പ്രൊസീജിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ടു സ്പെസിഫിക് യൂസർ ഡിഫൈൻ ലൊക്കേഷൻ യൂസിങ് ലേബിൾസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എസ് ക്യൂ എൽ പ്രൊസീജിയർ എസ് ക്യൂ എൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലേബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബേസിക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സാലറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഇന്ന ഇൻ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇ എം പി നമ്പർ ഉണ്ട് ഇൻ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഔട്ട് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സാലറി ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിഗിൻ എൻഡ് വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ന്യൂ സാലറിയും സർവീസും പിന്നെ ന്യൂ സാലറി ഡെസിമലും സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് എംപ്ലോയ് ടേബിൾ എന്ന് സാലറി ഹയർ ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വി ന്യൂ സാലറി വി സർവീസിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പി പി ഇ എം പി നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ള ഇ എം പി നമ്പറോട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ സർവീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കറണ്ട് ഡേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്താ എൻ ഡി എഫ് കൊടുത്തു പിന്നെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുത്തു ന്യൂ സാലറി പ്ലസ് ന്യൂ സാലറി ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് എൻ ഡി എഫ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സാലറി വർ ഇ എം പി നമ്പർ ഈക്വൾ ടു പി ഇ എം പി ഇ എം പി നമ്പർ കൊടുത്തു എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അവിടുന്ന് ഗോ ടു എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എക്സിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു സെറ്റ് പി അഡ്ജസ്റ്റഡ് സാലറി ഈക്വൾ ടു വി ന്യൂ സാലറി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോ ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗോ ടു നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഗോ ടു യൂസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ടു സ്പെസിഫിക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ലൊക്കേഷൻ യൂസിങ് ലേബിൾസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എസ് ക്യൂ എൽ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലേബലിനകത്തോട്ട് ബ്രാഞ്